Bom pessoal, então tô aqui trazendo uma gameplay diretamente do PS4. Bom, estou aqui no GTA, aqui no GTA 5 aí, um dos jogos que eu comprei aí pro pro console. Ah, antes só deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci. Aí. Aí deu certo. Eu fui ver se eu havia baixar, se eu havia tirado o volume das músicas. Porque tipo, eu tô gravando aqui, eu não quero deixar a música rolando aí, música de terceiro. Nossa! Deu um bugzinho aqui. Aí, ó. Pode ver que... Olha só o nível de detalhe. Bom, eu... Eu vou fazer um vídeo aí, comparando aí. Eu vou estar tá postando um vídeo aí, comparando a versão de PC que eu tenho. A versão de PC que eu jogo, do GTA V. Não rodando no talo. Não rodando, não com o jogo rodando no talo. Porque vai ficar... E ficar impossível de gravar com o jogo rodando daquela forma, porque o meu PC ele é um PC bom, mas ele, mas ele não é um PC totalmente ultimate assim, para você rodar qualquer jogo no talo mesmo. Pode ver que ele até sofre um pouquinho para rodar, mas no caso aqui no PS4 a qualidade é outra, olha só o padrão do painel desse carro. É basicamente uma outra qualidade aqui. E olha que a minha TV que eu tô jogando, ela não é bem uma TV de LED 3D, assim. Se ela é uma TV um pouquinho mais antiga. Um pouquinho mais antiga. Ela é uma TV, se eu não me engano, de LCD. Ela é uma TV um pouquinho mais antiga e mesmo assim é impressionante. Como eu tô jogando realmente um... Um jogo aqui, basicamente, que, que foi um game aqui que, na verdade, eu joguei no PS3. Quem não se lembra aí que eu mostrava as gameplays do GTA V aí no PS3 com a câmera, porque realmente o PS3 não tinha essa opção de share, igual tem a opção aqui do PS4. E também, tipo, pode ver que... Pode ver que aqui já é diferente aqui tipo é basicamente é semelhante o basicamente bem semelhante mesmo ao PS tipo ao basicamente bem semelhante mesmo a versão PC tipo pode ver que tem o um modo em primeira pessoa eu vou eu vou tentar trazer uma série do GTA V Gravada diretamente daqui do PS4, mas eu vou trazer o jogo apenas no modo primeira pessoa, ou seja, pode ver que aqui está o modo normal do jogo, pode ver que é muito bem mais detalhado do que o, do que o jogo normal, quer dizer, do que na minha versão de PC. É, mas que era basicamente vai ser o contrário, porque, óbvio, o PC roda muito melhor do que no console. Se você for ver, é mais potente as coisas. Mas, mas no meu caso, como meu PC não é tão bom, não é um PC de última geração para rodar, então ele peca no quesito. Eu não consigo rodar com tudo no Ultra. Apenas com... Apenas... No máximo no alto, assim. Só para pelo menos quebrar um galho. E também eu tô pretendendo traz... voltar. Quem não se lembra que eu fiz uns vídeos de modo online. Realmente, jogando no modo online do GTA V. Só que na versão de PC. Eu tô pretendendo voltar agora com aqueles vídeos. Por quê? Porque na versão de PC eu jogava online. E isso até lançarem os mods de carro tudo que daí inviabilizou a jogatina online 
Ou seja, você não pode basicamente jogar online na versão de PC, porque... Quer dizer, você pode, na verdade, mas se você instalar um mod, você já não pode mais, porque, tipo... Você, basicamente, a Rockstar, ela te bane, realmente. Ela não quer nenhum tipo de modificação lá dentro. Nem mesmo os carros modificados, nem mesmo o trainer. Que é óbvio, você não vai pôr trainer lá dentro. E também aqui... Pode ver que o, esse, o modo de câmera aqui, ó, é muito bom mesmo, nesse modo em primeira pessoa. Pode ver que você pode baixar um pouco no veículo. Pode ver que o detalhe, ó, é muito mais detalhado até. Muito mais detalhado. Eu comprei mais três jogos que eu vou fazer, tipo, gameplay, assim. E também eu, também eu vou mostrar, mas mais futuramente eu irei comprar mais games também. Irei comprar mais games. Irei jogar, tipo, bastante, assim, alguns jogos, sim. Eu vou desfrutar bastante mesmo essa ferramenta de share aqui para poder trazer o melhor conteúdo pro canal. E na questão de headset, eu estou usando o, re... o... o foninho de ouvido padrão que veio no PS4. Porém, o PS4 ele tem um microfone embutido, o controle do PS4. Isso é uma coisa muito boa mesmo. Isso é uma coisa muito boa. Boa ter esse, ter esse preceito. Mas sim, então pessoal, espero que vocês tenham... Quer dizer, eu não, eu não vou encerrar o vídeo por enquanto que eu quero explicar mais alguma coisa. Bom, os outros jogos que eu comprei agora, os jogos que eu comprei agora, no, no que eu realmente comprei agora o PS4, eu só recebi do GTA V, porém eu comprei dois jogos bons mesmo, que é o The Last of Us para o PS4. Tem para o PS3, a versão do PS4 é melhor graficamente, pois é remasterizado e também tem a... Ah, também tem incluso a DLC Left Behind também. Que é muito mais foda por si. Pode ver que o detalhe do carro que é incrível mesmo. Mesmo nessa versão. Mas... E também, eu, eu também... Eu, o motivo de eu ter comprado um PS4 agora... É óbvio, eu nunca comprei videogame na, nas, na cerimônia de lançamento, ou seja, no período de lançamento, nunca. Todo console que eu comprava, era sempre eu deixava passar alguns anos até ele se estabelecer um pouco no mercado para dar. E depois eu consegui comprar. Eu nunca comprava na cerimônia de lançamento. Por, por, dois, por três motivos. As vendas se esgotam muito mais rápido na cerimônia de lançamento, porque é óbvio, todo mundo vai lá e compra. Segundo motivo, pois não se sabe se o console realmente vai ser bom ou não. Eu só comprei agora porque eu vi que o PS4 tem um está tendo um potencial bem monstro, bem monstro ainda, está tendo um potencial bem bom até. Eu vi que o PS4 até está vendendo um pouco mais do que o próprio Xbox One até. E outro motivo, porque, por questão de preço. Eu paguei nesse PS4 que eu comprei, que é uma versão normal mesmo, uma versão bem normal de 500 GB, eu paguei basicamente 1.200 e poucos. Só que na época que o PS4 foi lançado, na época que o PS4 foi lançado, houve muitos, mas muitos memes... Por causa, inclusive, pelo preço que não foi anunciado aqui no Brasil. Quem não se lembra que o PS4 aqui no Brasil, as primeiras versões foram anunciadas por uma bagatela de R$ reais ou, ou basicamente R$ mil Conto, imagine, imagine isso basicamente na época que ele foi anunciado. Na época que ele foi basicamente 
anunciado, imagina só. Olha só que coisa. Coisa mais tensa mesmo, imagina só. Por isso que eu nunca compro o console na cerimônia de lançamento, porque ele sempre é anunciado com preço totalmente lá nas alturas. Daí depois a Sony vai lá e baixa um pouco o preço dele para fazer o console vender mais. Isso que eu tô falando só da versão normal, não tô falando de versão edição limitada, edição que vem com game, nada disso. Mas então, agora que eu vou encerrar o vídeo por aqui, então espero que você tenha curtido esse vídeo, então, espero que você tenha curtido esse, esse vídeo. Eu vou trazer uma série do GTA V no modo história e do modo online. Então, falou pessoal, até o próximo vídeo então, e fui!